Buon pomeriggio, siamo nella storia, l'Italia nella storia, Jenix Sinner ha vinto il, per la prima volta un grande slam e ha vinto il primo italiano che ha vinto gli Australian Open, una favola e che match ragazzi, che match, era sotto di due set pensate un po' fra l'altro sotto di 2-7 in un modo abbastanza schiacciante nel senso che comunque Medvedev eh, aveva dominato nei primi due set indubbiamente aveva attuato la sua strategia di gioco se l'era studiata bene ed effettivamente Jenny Sinner nonostante eh, fosse sempre comunque eh, lucido ha no? una, una grande lucidità mentale però si rivolgeva al suo team eh, dicendo ma cosa devo fare perché non sapeva veramente più cosa fare ma non, non era disperato non era quella disperazione quella tensione no? quell'ansia quell'agitazione no 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 con molta eh, freddezza con molta lucidità diceva ma cosa devo fare cioè proprio non, eh, non sapeva cosa fare se non che se non che dal terzo set e qui si vede la grandezza di questo ragazzo di 22 anni perché era sotto di due avrebbe dovuto vincere come poi è stato tre set consecutivi allora io sfido chiunque io stessa vi dico la verità io stesso ho ragionato da perdente perché dopo questi due set eh, in cui Medvedev veramente aveva la meglio ho detto beh caspita vincerne tre di seguito io la vedo molto dura cioè sinceramente devo essere vedevo più il bicchiere mezzo vuoto e sbagliavo perché chi invece ha pensato il contrario eh, ha avuto una mentalità vincente cioè quella mentalità che eh, ha tenuto Jenny Sinner punto dopo punto un punto alla volta ragazzi facendo un punto alla volta ha vinto tre set una rimonta straordinaria, ha cominciato a cambiare ovviamente dei colpi, ha fatto venire più a rete Medvedev per poi magari fare eh, dei lungolinea, no? lo, lo faceva venire avanti per poi eh, colpire, no? fare del lungolinea in modo da eh, fare il punto, oppure eh, puntava più sul dritto che sul rovescio perché sappiamo che il rovescio di Medvedev è, è pazzesco, insomma è veramente difficile da da gestire insomma ha cominciato a cambiare alcune cose ha acquistato sicurezza ha capito che poteva farcela e comunque rimane rimane un grandissimo perché rimontare di tre set è veramente qualcosa di soprattutto per un ragazzo che era alla sua prima finale di un grande slam quindi dimostra veramente Jenny Sinner una ehm, capacità mentale fuori dal comune e oltre ovviamente alla bravura perché <ride> questo ma soprattutto la, la testa perché molti sappiamo che molti eh, giocatori no all'esordio in finale di un grande slam eh, difficilmente magari reggono una cosa del genere o rimontano ci fu un caso due anni fa in cui Nadal rimontò proprio con Medvedev mi sembra dopo due set rimontò e fece la stessa cosa di, eh, di Sinner ma Nadal era Nadal cioè era un esperto era eh, avvezzo no? Al, alle finali dei grandi slam e quindi noi dobbiamo tenere in considerazione tutte queste cose è questa la favola che ci ha fatto vivere Sinner perché è andato oltre eh, l'immaginabile ok ma ci è andato oltre non per caso assolutamente cioè ci è andato oltre meritatamente ha eh, diciamo abbinato la sua forza la sua mentalità vincente e con la bravura e quindi oggi noi italiani eh, sogniamo sogniamo tutto il giorno siamo qui con gli occhi che luccicano no? le stelline che luccicano perché veramente è, è una giornata meravigliosa per noi italiani quindi grazie grazie Sinner ne vedremo delle belle ne vedremo delle belle sarà bellissimo eh, non vedo l'ora di vedere tutti gli i grandi slam del 2024 perché, perché insomma 
eh, partiamo alla grande, ok? Anzi, è partito alla grande Genix Sinner nel 2024. Vi abbraccio e alla prossima. Ciao!